ஆனா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆஹ் அதாவது வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ என்னால முடிந்த அளவுக்கு உங்களோட வழிகாட்டுதல் உங்களை போன்ற பெரியவர்களோட வழிகாட்டுதலோட சின்ன சின்ன முயற்சிகள் மேற்கொண்டு நம்ம பண்ண விஷயங்கள் ஆனா இது போதாது இந்த சமூகத்துக்கு இன்னும் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஆஹ் தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்களோட தெம்புக்கு படிங்க அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை பத்தின ஒரு கருத்துக்கள் அதாவது படிச்சோம் அதுல எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிச்சிருந்தது அதை உங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த புத்தக கருத்தை பகிர்வதற்காக நான் வந்துட்டு ரொம்ப எல்லாம் சிரமப்படல ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் முருகன் நான் வந்து சோழகங்கம் சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை பண்ணாங்க ஆனா அடுத்த வாரமே நான் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா கிட்ட கேட்டப்ப தம்பி இந்த கையில இருந்து இருக்கு தெம்புக்கு படிங்க சோ நல்லா இருந்துச்சு பேரு சோ படிச்சுதான் பாப்போமே அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் ஐயா அவங்க எழுதின புத்தகம் அவரை பத்தி தெரியுமான்னு கேட்டாங்க உண்மையான எனக்கு சுவாமி சார் அவரை பத்தி அந்த புத்தகம் வாங்குற வரைக்குமே தெரியவே தெரியாது ஆனா நான் தமிழ் துறை மாணவன் சொல்லிக்கிறது பெருமைப்படுறேன்னு நான் வேணா சொல்லிக்கலாம் ஆனா அவரை பத்தி நான் வந்து இது வரைக்கும் ஆஹ் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஆனா அண்ணா கிட்ட அந்த புத்தகம் வாங்கினேன் அடுத்த நிமிஷமே முதல் பக்கத்திலையும் படிச்சுட்டேன் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய முன்னுரையும் படிச்சுட்டேன் உடனே வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது எப்படியாச்சும் இந்த புத்தகம் வந்து சீக்கிரமா முடிச்சிருந்தோம் ஆக்சுவலா அந்த புக்கு முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஐம்பத்து ஒரு சிறுகதை கொண்ட புத்தகம் தான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு புத்தகமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த புத்தக கருத்து வந்து நான் எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவர் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத வந்துட்டு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதை தொடர்ந்து வந்துட்டு நிறைய சிற சிரி போட்டும் விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு அந்த இடத்துல நம்ம யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அந்த இடத்துல வந்து ஐயா சொல்லியிருக்காங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது கூடவே எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு தலைப்பு சார்ந்த அனுபவங்கள் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அப்ப அந்த அனுபவங்கள் இருந்தா நிச்சயமா அந்த அனுபவத்தோட இந்த இந்த அற்புதமான ஒரு நாவலை வந்து ஒரு சிறுகதை நாவலை வந்து உங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்றதுல ஆசைப்பட்டு ஆஹ் தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் ஐயா ஆஹ் அவரை எல்லாருக்குமே குறிப்பா வந்து எல்லாருமே வானொலி பயன்படுத்திருப்பீங்க அப்படி வானொலி பயன்படுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அகில இந்திய வானொலி மூலியமா நம்ம அவரோட குரலை வந்து தினந்தமும் கேட்டிருப்போம் ஆஹ் சோ அவரு தான் வந்து தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் ஐயா அதாவது வந்துட்டு இன்று ஒரு தகவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்லுவாரு சோ அந்த தகவல் உங்களால கேட்க முடியல அப்படின்னா அன்னைக்கு நாளே பாடா போச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண கூட்டமே வந்துட்டு நிறைய இருந்தது அப்படி வந்து ஒரு புகழ்மிக்க நபரை தான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல வந்து பிறந்திருந்தாரு ஆஹ் செப்டம்பர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இதய நோயால் பல பல இதயங்களுக்கு வந்துட்டு சிரி பூட்டும் விஷயங்கள் மருந்தா கொடுத்துட்டு அவர் வந்து கடைசியா இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து இறந்துட்டாங்க ஆஹ் ஆனாலும் அவரோட நாவல்கள் அவர் எழுதின கட்டுரைகள் அவருடைய புதினங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் வாய்ப்பிற்கும் நேரங்கள்ல நம்ம வந்துட்டு சிந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த புத்தகத்தை எல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நான் இது மூலியமா தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அணிந்துரை கொடுக்கிறாரு கல்கி ராஜேந்திரன் அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அணிந்துரை கொடுத்திருக்காரு அதாவது வந்துட்டு ஆஹ் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் ஐயாவே அந்த இயந்திருக்காருன்னா அப்படி ஒரு விஷயம்தான் ஆஹ் எப்பவுமே அவரும் வந்து சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா காலையில நீங்க ரேடியோல வந்து தென்கட்சி குரலை கேட்காத நாளே இருக்க முடியாது ஸோ அப்படி நாள் அந்த நாள் வந்து நீங்க கேட்கல அவரோட குரல் கேட்கல அப்படின்னா அந்த பொழுதே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையா இல்லாத பொழுதா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரு ஆஹ் அந்த வகையில அப்படியே தொடர்ந்து அவரை பத்தி சொல்லிட்டு வந்த அவரு கடைசியா வந்துட்டு நீங்க புத்தகம் படிப்பீங்களா நீங்க புத்தகம் படிப்பீங்கன்னா இந்த நாலு கேரக்டர்ல ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்க முடியும் அப்படி என்ன நாலு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சு அதுல சிந்திக்க நபரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆஹ் இல்ல இல்ல நான் சிந்திக்கலாம் மாட்டேங்க அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கிடந்துடுறாரு ரெண்டாவது ஒரு பெரிய நாவலோ இல்ல நான் சுய முன்னோட்டமோ இருக்கக்கூடிய நாவலை தான் நான் விரும்புவேன் எனக்கு வந்து இந்த நாவல்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அதாவது இந்த கா இந்த கதை இந்த புக்கை படிக்கிறதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நவந்துடுறாரு மூணாவதா வந்து ஒருத்தர் படிக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அந்த புத்தகத்துல என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அந்த புத்தகத்தையே வாசிட்டு இருக்காரு இரவு நேரம் வந்துருது கடைக்கார கடைய முடியறாரு இல்ல நீங்க போயிட்டு வாங்க நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்து ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு புத்தகத்தை தொடர்ந்து படிச்சு அவரோட பொழுதை வந்துட்டு கழிக்கக்கூடிய நபரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க இல்ல இல்ல அவரும் இல்ல
கண்டிப்பா இப்ப இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல என்னால எவ்வளவு சிறுகதைகள் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க முடியுமோ முடிந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடித்தமான சிறுகதைகளை உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து கடைசியா நம்ம தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் ஐயா வந்து ஒரு வருத்த ஒரு ஒரு வரிகள் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இந்த அதாவது வந்து அணிந்துரை கொடுத்த கல்கி ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் ஆஹ் நூல் வடிவம் அந்த நூலை வந்து சிறப்பாக வழிவிச்ச வானதி திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கும் ஆஹ் ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னா வானதி திருநாவுக்கரசு அவங்களோட ஐம்பதாவது பொன்னாண்டு விழால தான் வந்துட்டு இந்த நூலை வெளியிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருப்பாரு ஸோ கடைசியா அவரோட முறிக்கிற வரிகள் நல்லவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இந்நூல் பயன்படுமானால் அதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சி நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட முன்னுரிமை வந்து முடிச்சிருப்பாரு ஸோ புத்தகத்தோட நம்ம முதல் முதல் சிறுகதைக்கு போக போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து தெம்புக்கு படிங்க இந்த தலைப்பையா வச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே யோசிக்க கூட சொல்ல கண்டிப்பா தெம்புக்கு படிங்க அப்படின்னாலே நம்ம ஏதோ ஒரு பலவீனமா இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்காக அந்த விஷயத்த படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு தான் எல்லாருக்குமே தோணும் நிச்சயமா அதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது என்னோட பார்வையில இருந்து நான் அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு தெம்புக்கு படிங்க அப்படின்னே அந்த தலைப்பு வச்சிருக்காரு இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு இளைஞன் இருக்கான் அவன் வேலை தேடுறான் வேலை தேட சொல்ல அவனுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கல ஸோ வேலை கிடைக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த வேலையை தேடுவோம் ஆனா இந்த இளைஞன் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்றான் தற்கொலை நோக்கி வந்துட்டு போறான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னா நிறைய வழிகள் இருக்கு ஆனா இவங்க வந்துட்டு தந்த வளத்தை நோக்கி தான் எல்லாருமே தற்கொலை முயற்சிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில இந்த இளைஞனும் தந்த வளத்தை நோக்கி நடந்து போயிட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றான் அந்த தந்த வளத்து ட்ரெயின் வந்து எவ்வளவு வருஷம் ஆகுதுன்னு எனக்கும் தெரியல அது படிக்கிற எழுதுன தென்கட்சி ஐயாக்கும் தெரியல அந்த இளைஞனுக்கும் தெரியல ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து ஸோ தண்டவாளத்துல ட்ரெயினே வரலன்னு சொல்லிட்டு விருப்பாகிறான் தூரத்துல ஒரு குரல் சொந்தமா கேட்டுகிட்டே இருக்கு என்ன குரல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோ ஒரு பேச்சாளர் நோய் பிடிச்சி என்ன மாதிரி பேசிட்டே இருக்காரு அந்த கூட்டத்துக்கு போறான் கூட்டத்துக்கு போயிட்டு நின்று வேடிக்கை பாக்குறான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் அந்த கூட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அது முழுமையா முடிச்ச உடனே அவனுக்கு வந்து மனசுல ஒரு ஒரு தெம்பு வந்துருச்சு அது என்ன தெம்பு அப்படின்னா உடனே அவன் வந்து மேடையை நோக்கி போறான் கூட்டம் கரையுது போயிட்டு அந்த பேச்சாளரை பார்த்து கேட்கறான் ஐயா நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசுனீங்களே இங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இங்க ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாரு ஆமாங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கூட அதாவது வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு விரக்தியில வந்துட்டு ஆஹ் தற்கொலை முயற்சி பண்ணேன் உங்க பேச்சை கேட்டோடனே அதாவது அந்த ட்ரெயின் வரலன்னு சொல்லிட்டு உங்க பேச்சு அந்த குரல் கேட்டுச்சு அதை நோக்கி நான் இந்த பக்கம் வந்தேன் நீங்க இங்க பேசுறத பார்த்து என்னோட தற்கொலை எண்ணமே போயிடுச்சுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம சாதாரணமா சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு புகழாரம் பாடின மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நீ வேற தற்கொலைக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து என் பேச்சை கேட்டு நல்ல வழிபடுத்துறேன்னா உனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேச்சாளருக்கு ஒரு குஷி ஆயிடுச்சு உடனே அந்த பேச்சாளர் ரொம்ப சந்தோஷம்பா அந்த என்ன எப்படிப்பா வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இப்ப இந்த கூட்டத்துல ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருந்தாங்க இந்த மூவாயிரம் பேரை நீங்க சாகடி சொல்ல நான் உயிர் வாழ்றது என்ன தப்பு இல்ல தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர் வாழ்றது என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு ஸோ இந்த முயற்சியில வந்து நான் பின்வாங்கிக்கிறேன் நீங்க மூவாயிரம் பேர் கூப்பிட்டு சாவடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியப்பா ஒரு சிரிப்பூட்டு வகையில சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதுல இருந்து நம்ம அதாவது நம்ம சொல்ல வர கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் கொண்டு போய் சேர்க்கறது மூலயமா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்மளால தொடர்ந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து எனக்கு இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்துக்கள் இருக்கு நிச்சயமா நம்ம வெகு விரைவா நான் இதை முடிச்சுட்டு உங்க கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுல பிடித்தமான விஷயங்கள் உங்களோட அனுபவங்களும் நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்றது நான் நம்புறேன் அதுக்கடுத்து வந்து தைரியமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவது ஒரு கதைய சொல்றாரு இப்ப தைரியமா இருங்க அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்ல வராரு கண்டிப்பா ஆஹ் உண்மையிலே வந்துட்டு தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப உண்மையில ஒரு தைரியம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அந்த தைரியம் கொடுக்கக்கூடிய நபருக்கு முதல்ல தைரியம் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் வந்துட்டு இந்த கதையில சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் அப்ப நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு தெம்பு ஒரு ஆறுதல் சொல்ல போறோம்னு வச்சுங்களேன் நம்ம அதுல வந்து ஸ்டெடியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆறுதல் வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க சொல்ல அது முழுமையான ஒரு ஆறுதலா போய் சேரும் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு அவங்க தைரியம் சொல்ற மாதிரி ஆகிப்போயிடும் அப்படின்ற வகையில ஃபர்ஸ்ட் கதையிலே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு ஸோ அவரோட நான் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அடிபட்டுடுது அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல போறாங்க என்னப்பா உனக்கு எப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கதர ஆர
ஒரு மருத்துவமனை இருக்கு ஒரு நோயாளி என்ன பண்றாரு அலையடிச்சு வந்து வெளியில ஓடியாராரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் வந்து ஓடியாராரு ஸோ எதிர்க்க வரக்கூடிய நபர் வந்து கேட்கறாரு ஏன் நீங்க இப்படி வேகமா ஓடியாரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ எப்பா எனக்கு ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதான் எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு என்னங்க இந்த காலத்துல போயிட்டு ஆப்ரேஷனுக்கெல்லாம் பயப்படுறீங்களே அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல இல்ல இல்ல நர்ஸ் சொன்னாங்க சார் சார் இது வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் தான் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் நர்ஸே சொல்லிட்டாங்களா அப்புறம் என்ன கவலை இல்ல நர்ஸ் சொன்னது வந்து என்கிட்ட இல்ல எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் கிட்ட சொன்னாங்க அதுதான் ஒரு இதுவாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இதுவும் அதாவது தைரியமா இருங்க அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள்ல நம்ம மூன்று பகுதியா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம தைரியம் சொல்லக்கூடிய நபர் அப்புறம் நம்ம புத்தரை ஒப்பிட்டு அங்க கூட துணை இருக்கக்கூடிய நபர் பக்கம் மூன்றாவதா வந்து நமக்கு ஒரு ஒருத்தர் உதவி பண்ண சொல்ல அவங்களோட நிலையில இருந்து நம்ம அந்த விஷயத்து பண்ணோம் இப்படி இரண்டாவது சிறுகதையை வந்து அவர் சுக்கரா முடிச்சிருக்காங்க அது மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் இடத்தை விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றாவது சிறுகதை கொடுத்தார் இப்போ நம்ம இயற்கைனாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒன்று தான் ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அப்படி அந்த இயற்கையை வந்து ஒரு நபர் வந்து ரசிக்கிறாரு அப்ப அந்த இயற்கை கூடவே இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு இடங்கள்ல ஒரு இயற்கை சார்ந்த இடங்கள்ல போயிட்டு வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறாரு வீடு கட்டிட்டு இருக்கு சொல்ல நம்ம சும்மா இருப்போமா நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் வீடு கட்டி இருக்கேன் வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்படி அவரும் வந்து அவங்க நண்பர்களை கூப்பிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு வீட்டுல அதாவது நாலு பேர்ல நாலு சக்கரமே நல்லா இருந்தா அந்த தேர் சீக்கிரமா போய் நிலைய அடைஞ்சிடும் இல்லையா அதுல இதெல்லாம் ஒண்ணு போனதா இருந்ததுன்னு அப்படின்ற வகையில நண்பர்கள் நாலு பேர்ல ஒருத்த வந்துட்டு என்னப்பா வீடு நல்லா கட்டி இருக்க சூப்பரா இருக்கு இந்த ஜன்னல்ல இருந்து பாக்க சொல்ல அந்த இயற்கையை வந்து நடுவுல இருக்க அந்த மலை வந்து தடுக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே அந்த வீடு கட்டினவருக்கு வந்து ஒரு யோசனை இது என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா ரசிக்குதான் அவர் வந்து ஜன்னலே வச்சிருக்காரு அந்த வீடும் கட்டியிருக்காரு இப்ப இப்படியும் ஒரு சில நபர்கள் நம்ம கூட இருக்கதான் செய்வாங்க அப்ப இருக்கும் இடத்தை விட்டு அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து இந்த கான்செப்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ சொல்ல சொல்ல இன்னும் நிறைய கதைகள் வந்துட்டு இன்னும் ஆழமா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இவர் வந்து இயற்கையும் டச் பண்ணியிருக்காரு மகிழ்ச்சின்றது டச் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஆன்மீகமும் சொல்லியிருக்காரு அறிவியலும் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு இடத்தை விட்டு அப்படின்ற கான்செப்டில் ஒரு அழகான ஒரு இளைஞன் இருக்கான் இப்போ இளைஞனாலே அழகாக இருப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பிம்பம் தான் நம்ம நம்ம நினைக்கிறது தான் இப்ப எல்லாருமே அழகா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசுக்கு தெரிஞ்சா போதும் நம்ம அழகா இருக்கிறோம் அப்படின்றது அப்ப அழகுதான் அப்படின்ற நம்பிக்கையில அந்த இளைஞன் ஒரு அழகான இளைஞன் ஒரு திருமண வயது இருக்கக்கூடிய இளைஞன் அப்ப அவனுக்கு வந்து உலகத்திலேயே அழகா இருக்கக்கூடிய பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அது வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி காத்திருக்கிறான் அப்ப வந்துட்டு சரி ஆஹ் காலம் போயிட்டே இருக்கு திடீர்னு எதிர்ச்சியா வந்து வயது ரொம்ப ஆகிடுச்சு எதிர்ச்சியா என்ன மாதிரி ஒரு நண்பர் வந்து வயதுல சந்திக்கிறாரு என்னப்பா அழகான பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீ பண்ணிக்கிட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதை எங்கப்பா நீ வேற கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு மூக்கு சரியில்லை அப்படின்னாரு திருநெல்வேலில இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு காது சரியில்லை அப்படின்னா திருச்சியில இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு கண்ணுதான் சரியில்லை அப்படின்னாரு சோ இப்படி சொல்லிட்டே போக போய் அப்ப எப்பதான் கண்டுபிடிப்பா அப்படின்னு சொல்ல சொல்ற கடைசியா வந்து தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்துச்சுப்பா ஆஹ் அப்புறம் என்ன அதுவாச்சும் முடிஞ்சதா அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல இல்ல அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சுன்னா நானும் ஒரு அழகா இருக்கிற பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் சொல்லிடுச்சுப்பா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சோ அதை ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க இந்த இருக்கும் இடத்தை விட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அப்படியே உள்ளவாறு நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் வந்துட்டு இருக்கும் இடத்தை விட்டு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நான்காவது சிறுகதையா வந்து எங்கே தேடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைப்பு வச்சிருக்கோம் ஆஹ் நமக்கு வந்து இந்த ரீசெண்டா வந்துட்டு நான் படம் எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா அதுல வந்து கருணாஸ் வந்து ஆஹ் ஐ திங்க் வந்து பானா காத்த அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கருணாஸ் வந்து வீட்டுல சாப் அதாவது வேலைக்கு எதுவும் போக மாட்டான் சரியா சம்பாதிக்க மாட்டான் அவங்க அப்பா சம்பாதிச்சுட்டு வர பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய காசை ஆஹ் பாத்துருவான் நைட்ல போயிட்டு திருட முயற்சிப்பான் ஆனா வந்து அவனால திருட முடியாது அப்புறம் மறுநாள் அவங்க அப்பா பால பாக்கெட்ல இருந்து எடுப்பாரு சோ இந்த கலையோட கான்செப்ட் எங்க இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் இந்த புத்தகத்தை பத்தி சொல்லதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஹ் எங்கே தேடிறீங்க அப்படின்ற சிறுகதையில வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருப்பாங்க எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அந்த ரயில் நி
நள்ளிரவு ஆகுது ஐயா அசந்து தூங்கிட்டு இருக்க பெரியவர் அசந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு பையன் பெட்டியை திறக்கிறான் பெரியவரோட பெட்டியை திறந்து பார்த்தா பழைய துணி தான் இருக்கு கொத்தகெல்லாம் இருக்கு ஆனால் பத்தாயிரம் ரூபா இல்லை காலையில் கிளம்புற திருச்சி வந்துருச்சு இறங்க போறாங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் பா நான் பாதுகாப்பா பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்து வந்துட்டா அப்படின்னு பார்த்தேன் ஐயா எப்படிங்க ஐயா எடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உன் பெட்டியில் தான் பத்திரமா வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எங்கே தேடுறீங்க அப்போ நம்ம தேடக்கூடிய விஷயம் எங்க இருக்கு அப்படின்றது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குன்றத வந்து ரொம்ப ஆழமா இந்த இந்த கதையில இருந்து பார்க்க முடியுது அவரு அந்த பாத்ரூம் போல டாக்ல வந்துட்டு அவரோட பத்தாயிரம் ரூபா வந்துட்டு தம்பியோட அந்த பெட்டியில வச்ச விஷயங்கள் ஸோ இப்படி இதுல வந்துட்டு ரெண்டு மூணு கதைகள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு தங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டையும் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா வந்து எங்கே தேடுறீங்களா அந்த பொறுத்து அந்த சிறுகதையில வந்து ஐயா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ஐந்தாவதா பாத்தீங்கன்னா எது தெம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட் அந்த சிறுகதையில வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் காட்டு நடுவுலயே வந்துட்டு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அந்த ஆசிரமத்துல வந்துட்டு ஆஹ் இப்ப ஆசிரமம் தான் இருக்குன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு குரு இருப்பாங்க ஸோ அப்ப அந்த குரு கிட்ட வந்துட்டு ஒரு வாலிபன் வரான் வாலிபன்னா அவன் கண்டிப்பா வந்து ஏதோ திறமை மிக்க ஒரு நபரா இருக்கும் அப்படி எனக்கு வந்து ஒரு போர்ப்பயிற்சி கத்துக் கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட அவன் வரான் ஐயா எனக்கு ஒரு போர்ப்பயிற்சி கத்துக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்ட குரு வந்துட்டு ஆஹ் உடனே அவர் யோசிக்கிறாரு போர் பயிற்சி கத்துக் கொடுக்கணுமா சரி ஓகே உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஆஹ் உங்களோட தொம் தெம்பு வந்து எவ்வளவு இருக்கு நீங்க போர் பயிற்சி கத்துக்கணும்னா உங்களோட தெம்பு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு உடனே அவன் தயக்கமே இல்லாம என் முன்னாடி ஒரு நூறு பேர் வந்தாலும் நான் அசால்ட்டா தூக்கி போட்டுருவேங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பதில சொல்லுவோம் இப்படியா இப்ப கண்டிப்பா உனக்குதான் பயிற்சி தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் காலங்கள் அந்த வாலிபனுக்கு வந்து தொடர்ந்து அவங்க குரு வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்டே வராங்க சரி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அப்புறம் அவன் திரும்ப வந்துட்டு அந்த குரு கேட்கிறாரு இப்போ சொல்லுங்க உங்களோட திரும்பி எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது பேரை சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்க இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி தேவை அதில் இன்னும் நுட்பங்கள்லாம் தேவைன்றத அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் போயிடுது ஒரு வருஷம் முடிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணுறாரு அப்போ திரும்ப இதே கேள்வி கேட்குறாரு இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தெம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவன் சொல்லக்கூடிய பதில் ஃபஸ்ட்டு நூறு ஐம்பது ஆச்சு ஐம்பது வந்து இப்போ எப்படி ஆகுதுன்னா என்னோட எதிரி யாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனோட பலம் எப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் என்னோட தெம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் ஓகே நீ சூப்பரா தேறிட்ட நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப எது தெம்பு அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம நமக்கு இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் யார் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதன் மூலியமா தான் நம்மளோட தெம்பு என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயமா நம்ம இதுல பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து இதுலயே வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு கதை வந்து என்ன வருது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு குரு கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து வில்வித்தை கத்துக்கிறான் அவர் வந்து ஒரு பயிற்சி பரிசு வைக்கிறாரு சரி என்ன பரீட்சைன்னா ஒரே அம்பில் வந்துட்டு அங்கே கண்ணுக்கு எதிரே தெரியக்கூடிய அந்த மாங்காயை வந்து நீ வீழ்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதுக்கு என்ன நான் வீழ்த்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைப்ல என்ன பண்றான் ரொம்ப டூ கே கிட்ஸா இருப்பான் உங்களை அப்போ ரெண்டு அம்பு எடுத்துக்கிட்டு நானில் வச்சுட்டு வெளியேயும் பண்ணுறான் ஸோ ஒன்று மட்டும் ரீஸ் பண்ணுறான் கரெக்டாக அந்த மாங்காயை வீழ்த்திடுது நீ வெற்றி பெற்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு சொல்லிடுறாரு உடனே அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் எதுக்காக இந்த ரெண்டாவது வெளியே வச்சிருப்பான் ஒரு வேலை ஒன்று மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தான் வந்துட்டு ஒன்று தான் விடணும்னு சொல்லியிருந்தோமே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதை கேட்டுருக்காரு ஸோ அந்த குரு தான் நான் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா டூ கேக் கிட்ஸ் சொல்லிட்டு அதாவது ஒருவேளை அந்த அம்பு மிஸ் ஆகி அந்த மாங்காய் விழுத்தான் போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டாவது அந்த குருவி தப்புச்சுன்னா உங்களுக்கு தான் அப்படின்ற ஒரு சொந்த தைரியத்துல அவன் அது மேற்கொண்டிருக்கான் அப்படின்றதுதான் வந்துட்டு எது தெரிந்து அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்ல வந்துட்டு இந்த ஐந்தாவது சிறுகதையில வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஆறாவது ஆறாவதுதான் வந்து ஒரு சிறுகதை இருக்கு நல்லதுக்கு காலமே இல்லை உண்மையாவே நல்லது செய்யனா கூட இன்னைக்கு வந்து மறைஞ்சு மறைஞ்சு செய்யக்கூடிய நிலைமையில தான் நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற வகையில நான் பார்த்து வேந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் இது நம்ம எல்லா பெற்றோர்களும் தொடர்ந்து நமக்கு அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் வரைக்கும் தான் நான் சொல்றேன் இனி வரும் பெற்றோர்களும் நான் சொல்லல ஏன்னா அதற்கான சிந்தனை அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல தெரிஞ்சா நான் கண்டிப்பா அதை சொல்லுவேன் அது
இதுல ரொம்ப சிரிப்பூட்டும் வகையில ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஆனா அதுலயும் வந்து சிந்திப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா ஒரு நள்ளிரவு நேரம் நள்ளிரவு நேரம்னாலே தெரியும் இல்லையா கண்டிப்பா வந்து ஏதோ ஒரு குடிமகன் சம்பந்தம் பண்ண மாட்டேன் ஒரு கதையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடிமகன் அந்த குடிமகன் வந்துட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு ஐயோ பாவம் அவனுக்கு எதனா உதவி பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு ஆஹ் சரி வாப்பா அவனை கைத்தாங்களா வீட்டுல இருந்து விட்டுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் கூட்டிட்டு போவாங்க எங்க வீடு அப்படின்னோடனே அவன் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம அண்ணா வந்து மேல பாப்பான் ஸோ மேல வந்து அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டு மேல வந்துட்டு ஒரு கதவு திறந்துருக்கும் ஸோ அந்த வீடுகள்ல வந்துட்டு ஓ அதான் உங்க வீடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போய் கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த வீட்டுல அதை வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறவனை கூட்டு போவாரு கட்டுமாய் அதை படிக்கட்டு ஏறி கூட்டு போயிட்டு அந்த கதவை திறந்து விட்டுட்டு திரும்ப வருவாரு திரும்ப வந்து பார்த்தா அந்த திருமணையில இன்னொருத்தர் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஆடிட்டு வருவோம் திரும்ப இதே மாதிரியே கூட்டிட்டு போயிட்டு அவனை மேல விட்டுட்டு கதவு அதை கதவு திறந்து திருவிட்டு வருவாரு திரும்ப மூணாவது ஆட்டி வரசார் அந்த குடிமகனுக்கு வந்து ரொம்ப அடிபட்டு இருக்கு ரொம்ப அன்பதா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிப்பட்ட போ குடிமகனே திரும்ப கூட்டிட்டு போறாரு அவன் போலீஸ் போலீஸ் கத்துறான் ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் இவர் என்ன இங்க இருந்து மேல கூட்டு போயிட்டு அந்த பக்கம் கதவு திறந்து அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டில தள்ளி விட்டுறாரு திரும்ப வந்து கூட்டு போயிட்டு இந்த குப்பை தொட்டில தள்ளி விட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு கதையை தான் வந்துட்டு நல்லதுக்கு காலம் இல்லை அப்ப நம்ம உதவி செய்யறோம் யாருக்கு செய்யறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கதையில சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்துட்டு அடுத்த நாவல் விடுதலை விடுதலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே நினைக்கிறது அப்ப நம்ம வயிற்றுக்கு விடுதலை வந்து அப்பாடா சாப்பிட்டாச்சு வயிற்றுக்குள்ள அப்படின்றது அப்ப மனசுக்கு விடுதலைன்றது நம்ம கேட்டது கிடைச்சதுன்னா அப்போ அப்ப இந்த விடுதலை என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு தாசோகம் சிவோதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கான்செப்ட்ல ஐயா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வடமொழி இது நமக்கு வந்துட்டு இதுல என்ன கான்செப்ட் சொல்றாங்க அப்படின்றது மட்டும் புரிஞ்சுப்போம் நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த நாவலை வந்து வாங்கி படிங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க உங்க மாணவர்கள் நீங்க பண்ணிக்கக்கூடிய மக்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இதை பத்தின ஒரு விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறது அளவுல ரொம்ப சுருக்கமா ரத்தன சுருக்கமா சொல்லியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப இந்த புத்தகம் வந்து பிடிச்சிருந்தது சரி விடுதலை விடுதலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதன் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு யாரோ ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷன் வந்து சங்கிலி எல்லாம் போட்டு கட்டியிருக்காங்க அப்ப கட்டியிருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு வந்து விடுதலை தேவை அப்ப எப்படி விடுதலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த பக்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு பெரியவர் வந்துட்டு ரொம்ப அந்த எளிமையா வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு உனக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் ரெண்டே விஷயம் தான் பண்ணணும் ஒண்ணு நீ உன்னு சுருக்கிக்கணும் இல்லைன்னா உன்னை வந்து நீ பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு இதுதான் வந்து தாசோகம் சிவோதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருந்தோம் பாத்தீங்களா அந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ல தான் இது வந்து சொல்றாரு அப்ப எப்படி சார் நான் என்ன வந்துட்டு சுருக்கிக்கிறது பெருக்கிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அப்ப அதாவது வந்து நம்மள வந்து சிறியவன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க சொல்ல நம்மளோட நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப எளிமையாயிடும் அப்ப நமக்கான பந்தம் எல்லாமே வந்து விளங்கி போயிடும் அப்ப இதுதான் வந்துட்டு தாசோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப சிவோகம் அப்படின்னா அப்ப சங் அதாவது வந்து இந்த கட் கட்டி போட்டிருக்கக்கூடிய சங்கிலி கூட அறந்து போயிடும் அப்ப அந்த பந்த விடுதலை அப்படின்றது சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ நம்ம என்ன அளவுலயும் சரி ஆஹ் நம்ம இருக்கக்கூடிய அளவு அதாவது சிந்திக்கக்கூடிய செயல்களையும் சரி அப்ப அந்த சின்னது பெருசு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம கொண்டு வந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நமக்கு இன்னும் எளிமையா புரியறதுக்காக ஒரு குடும்ப தலைவர் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கும் ஸோ வீட்டுல வந்து தனியா இருக்காரு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து திருட வந்துடுறான் திருட ஆனா அவர் பண்ணல என்ன பண்றாரு திருட வந்து வந்துட்டு எல்லா பொருளையும் திருடிக்கிறான் திருடிட்டு கிளம்புற நேரத்துல அவர் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவர் சொல்றாரு பாப்பா தயவு செஞ்சு என்ன நீ கட்டி போட்டு அந்த வாயில அந்த துணி எடுத்து அடிச்சுட்டு போயிடு இல்லைன்னா வந்துட்டு நீ திருடல நானே எடுத்து ஒழுக்கி சொல்லிட்டேன் எங்க வீட்டுல நம்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப இதுதான் அந்த விஷயமா நாம் பாக்குறோம் திருட வந்த திருடங்கிட்டியே வந்துட்டு உதவி கேட்டு அத அதுல இருந்து விடுதலை ஆகிக்கிறாரு பாத்துக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயம் தான் வந்துட்டு ஆஹ் இது இது ஒரு விதமான விலை விடுதலையா நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எட்டாவது சிறுகதை ஸோ தேசபக்தி நான் தொடர்ச்சியா இந்த பத்து வரைக்கும் வந்து நான் தொடர்ச்சியா சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இது நம்ம பிடித்தமான ஒரு விஷயத்த நான் கேட்கிறேன் தேசபக்தியை பொறுத்த வரைக்கும்
உடனே வந்து வாசல்ல மணி அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு உங்களை பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சரி பக்கத்து நாட்டில் இருந்து அரசியல் தலைவர் வந்திருக்காரு சரி பார்க்கறதுக்காக சரி டாக்டர் அப்படி போய் மறைஞ்சிருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே பக்கத்து நாட்டு தலைவர் வந்து ஏதோ சாராம்சமாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க உடனே வந்து உடனே அந்த பக்கத்து நாட்டு தலைவர் வந்து இவர் கேட்குறாரு இல்லை உங்கள் நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து தேசபக்தி அதிகமாக இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஆமாம் அதில் என்ன சந்தேகம் இப்போ பாருங்கள் என் எனக்கு தேசபக்தி இருக்குது வேணும்னா என்னோட ஒரு பல்லை பிடிங்க காட்டமா அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம டாக்டர் அங்கிருந்து பார்த்து சுதாரிச்சாரு ஆஹா ஓகே சொத்த பல்லை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து டாக்டர் கூப்பிடுங்கன்னு டாக்டர் வந்துட்டு அந்த சொத்த பல்லை எடுத்தாரு உடனே எடுத்தனே பாத்தீங்களா இதுதான் எங்க தேசபக்தின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டுக்கார் சொல்றாரு உடனே பக்கத்து நாட்டுக்கார சும்மா இருப்பானா நீங்க என்ன ஒரு பல்லை எடுக்கிறது நான் வந்து ரெண்டு பல்லை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பல்ல டக்குன்னு எடுத்துட சொல்றாரு டாக்டர் வந்து இதான் சரியான நேரம் சொல்லிட்டு நல்லா இருக்க பல்ல எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இப்படி வந்துட்டு நம்மளால் உஷார் ஆகிட்டு ஒரு பல்லோடு நிறுத்திட்டாரு என்னோட தேசபக்தி நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து நாட்டு அரசியல் வியாதி சாரி அரசியல் வாதி வந்துட்டு இருக்கிற எல்லா பல்லையும் வந்துட்டு பிடிங்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒரு அரசியல்வாதி தேசபக்திக்காக தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பள்ளியும் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு தேசபக்தி இருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப சிரிப்பூட்டு வகையில நம்ம சிந்திக்க வைக்கிற விஷயமா வந்து தேசபக்தின்ற கான்செப்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது 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 சிறுகாதியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் உங்களை உங்களை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல அப்ப நம்மள நம்ம நம்பணும் அப்பதான் வந்துட்டு எல்லாமே நம்ம விஷயம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கக்கூடியது தான் ஸோ இதுல வந்துட்டு இதுலயும் வந்துட்டு நம்ம ஜெர்மனி நாட்டை வந்து உதாரணமா சொல்லி இந்த சிறுகதையை சொல்லியிருக்காங்க ஜெர்மனில வந்து ஒரு பிரபலமான பியானிஸ்ட் பியானோன்னு சொல்ல சொல்லி நம்ம பத்தாம் வகுப்புல த பியானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம நினைவுக்கு வந்தது அப்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுக்க சொல்ல அந்த நினைவுகள் மலரும் நினைவுகள் சொல்லி பார்க்க சொல்ல உங்களை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஜெர்மனில ஒரு பிரபலமான பியானோ இசை கலைஞர் இருக்காரு அவர் வந்து நல்லா வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பா என்ன அப்படின்னா அப்ப அவரு சோகமான அந்த மியூசிக் எல்லாம் வாசிக்க சொல்ல யாரும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஒரு நபரை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படி பார்க்க மாட்டா என்னோட வாசிப்பு நின்று போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவார் அது வந்து அவருக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பா வந்துருச்சு அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவர் போற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் வந்து எங்க இருந்த ஒரு பெண்ணை கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு காசு செலவு பண்ணி அங்க வந்துட்டு நான் கரெக்டா அந்த சேட் மியூசிக் வாசிக்க சொல்ல நீங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து வேடிக்கையாக போச்சு என்னன்னா அவர் அந்த சேட் மியூசிக் வாசிச்சாலே ஏதோ ஒரு பெண் வந்து அங்கே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு இவரோட வாசிப்புல வேற அந்த பெண் வந்து அந்த பெண் வந்துட்டாங்க மயக்கத்துக்கு விழுறதுக்கு ஸோ அப்போ உடனே வந்து அவருக்கு ஒரு படப்படுப்பு வாய்ப்பு தாழ்வு மனம் பெண் போய் போச்சு அப்புறம் வந்துட்டு அவரை சரி பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ அந்த விஷயத்துல தான் வந்து அந்த விஷயத்த தான் வந்துட்டு ஆஹ் உங்களை நம்புங்க ஸோ நீங்க நம்புங்க உங்களே நம்புங்க மற்றவங்களே நீங்க நம்பி ஏமாந்து போறீங்க இந்த ஏமாற்றம்ன்ற ஒரு விஷயத்த தான் வந்துட்டு இந்த ஒன்பதாவது சிறுகதையில வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து பத்தாவது வந்து மன மாற்றம் மனம் ஏமாற்றம் பத்தாவது சிறுகதை பொறுத்த வரைக்கும் மனம் ஏமாற்றம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு அவங்க வீட்டை வித்துடணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்றாரு ஸோ மனம் ஏமாற்றம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி சொல்லியிருக்கக்கூடிய கதையா நான் இதை பார்க்கறேன் எப்படின்னா ஸோ மனம் நம் நம்ம மனசு மாற்றம் எப்படி ஏமாந்துருக்கோம் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட கற்பனையில் கொண்டு வந்துருக்கோம் ஆனா இவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒருத்தர் அவர் இருக்கக்கூடிய வீட்டை வந்து வித்துடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அது தரகர போடுறாரு அப்ப நம்ம தரகர கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு வீடை விற்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க என்னென்ன வேலைகள்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ மூணு கிலோமீட்டர்ல ஏர்போர்ட் இருக்கு நாலு கிலோமீட்டர்ல கப்பல் ஹார்பர் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்து தரகர் வந்து சொல்றாரு இந்த வீட்டுக்கு இந்த இந்த சிறப்பம் பண்ணலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சிறப்பம் பத்தி சொல்லியிருக்காரு மறுநாள் பேப்பர்ல இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துருது இதை வந்துட்டு அந்த வீட்டுக்காரர் பாக்குறாரு பார்த்துட்டு ஆஹ் என்னது என் வீட்டுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குதா எனக்கு இது தெரியாம போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்துட்டு அந்த தரகர் கூப்பிட்டு ஆஹ் இல்ல இல்ல நான் வந்துட்டு இந்த வீட வைக்கிற
அந்த ஏமாற்றத்தின் மூலியமா திரும்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்து பேசுறத வந்துட்டு ரொம்ப அற்புதமா மனம் ஏமாற்றும் அப்படின்றதுல வந்துட்டு பத்து இது ரொம்ப அற்புதம் ஒரு நாற்பத்தி ஒரு சிறுகதை இருக்கு அவருக்குறாரு பயன்படுத்தி <laughs> <laughs> அப்போ திடீர் வந்து எங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பூனை எங்களோட சத்தம் வந்து அதிகமா கேட்க ஆரம்பிச்சுது இவன் வந்து சின்ன வயசுலயே அதிகமா பூனையோட வாழை பிடிச்சி இழுத்து விளையாடுவான்னா ஒரு வேலை அவன் வாழை வாழை தான் இழுத்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சோனு பூனையோட வாழை இழுக்காது அது கத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அது உடனே அம்மா அம்மா நான் வாழை இழுக்கலாமா பூனைதாமா வாழை ஈழ்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்ப உடனே அவன் அம்மா வந்து கிச்சன்ல இருக்க எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு போய் பார்த்தா தம்பி வந்து அழகா பூனையோட வாழை மெரிச்சு தூங்கிட்டு இருக்காரு அந்த பூனை இவன் காலில இருந்து அது வாழை இழுத்துட்டு இருக்கு இதுதான் வந்து அப்படி சொல்லி இருந்தாரு அந்த இது சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப நமக்கு தெரியணும் ஆஹ் எந்த நேரத்துல எந்த விஷயத்த எந்த வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நுணுக்கத்தை கத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளை டிஃபிட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பழையத்தை நம்ம இலக்கணம்லாம் தமிழோட இலக்கணம்லாம் படிச்சிருப்போம்னா நமக்கு நிறைய ஊமைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுல எனக்கு பத்தாம் கிளாஸ்ல படிச்ச இது இத சாதனை யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தைகளை மாத்தி போட்டி எப்படி பேசலாம் அப்படின்றதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஊமர் கத்துக்கா அதாவது வாசரோஜாவே வாடி போலாமா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நீங்க பொறுமையா படிச்சீங்கன்னா வாச ரோஜாவே நீ வாசமுள்ள ரோஜாவே நீ வாடி போலாமா அப்படின்ற கான்செப்ட் வாச ரோஜாவே அதாவது வாசமுள்ள ஒரு பெண் அவ பேர் ரோஜா வாடி போலாமா அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு சோ இப்படி வந்துட்டு இப்படியும் பேசக்கூடிய பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப பேச்சு கலை பேசுன்றது ஒரு கலை அது எப்படி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்றத கத்துக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் சோ இதுலதான் வந்து சாதனையாளர் யார் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் ரொம்ப அருமையா வந்து இதை பதிவு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப பனிரெண்டாவது மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதுலயும் வந்துட்டு ரொம்ப நுணுக்கமா அந்த விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணிருப்பாரு அப்ப மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்ப நம்ம மனசு வந்து ஒரு விஷயத்த எடுக்க போகுது அப்படின்னா அதுல நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கான்பிடென்ட் வேணும் அப்படின்றதுதான் அப்ப இதுல வந்து சொல்லக்கூடிய கதை என்ன அப்படின்னா ஒரு மது கடை மதுபான கடை இருக்கு எல்லாரும் மது பிரியர்கள் அங்கங்கே மது உண்டுக்கு மயக்கங்களில இருக்காங்க அப்ப அங்க சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் வராங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒற்றை ஒற்றையர் மாதிரியே தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு வித்தியாசமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இதை வந்துட்டு அந்த கடை ஓனர் பாத்துட்டாரு நீ அவங்க ரெண்டு பேர்ல வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு வேறுபாடு காட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருவாரு சோ எல்லாருமே மயக்க நிலையில இருந்ததுனால அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு சில பேர் நிதான நிலையில இருந்ததுனால அவரோட அறிவு வேலை செய்ய போச்சு இத தெளிவா பார்த்த ஒரு அறிவுல நபர் என்ன பண்றாரு ஒரு அறிவான பதில வந்து மேடை நோக்கி வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா ஒருத்தர் வந்து பாதி மயக்கத்துல இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து பாதி தெளிவுல இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அதாவது பாருங்க ஒருத்தர் பாதி மயக்க நிலை இன்னொருத்தர் பாதி தெளிவு நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுல ஆஹ் அவர் வந்து கரெக்டான பதில் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் பணமும் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு இதான் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமா சிந்திக்க வச்ச விஷயமா இருந்துச்சு அப்படின்னு ரைட் இன்னைக்கு பனிரெண்டு இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்து பதிமூன்றாவது சிறுகதை ஆஹ் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிறுகதை அரசியல் நாகரீகம் இன்னைக்கு அரசியல் நாகரீகம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு ஆனா இதுல வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளா இப்படி ஒரு அரசியல் நாகரீகம் இருந்திருக்கா அப்படின்றதான் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராசர் ஐயா அவர் எப்படி ஆட்சி புரிந்தாருன்றது தெரியும் அப்படி வந்துட்டு அரசியல் நாகரீகத்துல இவரு நான் இதுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அரசியல் நாகரீகம் பத்தின ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ராமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசியல் தலைவர் ஆஹ் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரா இருந்திருக்கிறாரு இப்ப அவர் வந்துட்டு ஆஹ் அவரால வந்துட்டு அப்படி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரா இருந்தாலும் அவருக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடோ சொந்த இடமோ எதுவுமே இல்லாம இருந்திருக்கிறாரு ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறாரு 
அப்ப இதை பார்த்த அதான் அவர் வந்து ரொம்ப துடிப்புடன் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக தான் இருந்திருக்கிறாரு இதை பார்த்த காமராசர் ஐயாவுக்கு வந்துட்டு சரி நம்ம கிட்ட இருந்தா இவருக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வருமானமும் வராது இவரை நம்ம மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு அரசியலுக்கு போக சொல்லி சொல்லிடுறாரு அப்ப அந்த அரசியல் வந்து அவங்க அரசியல் கட்சி அரசியல் கட்சி அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபா கிடைச்சா போதும் மாசம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்பி அனுப்பி வைக்கிறாரு ஆனா அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தரோம் நீங்களே தலைவரா இருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழிமுறைஞ்சு அவர் கூப்பிட்டுக்கிறாங்க அப்ப ஒரு நாள் சென்னை விமான நிலையத்துல ஆஹ் தலைவர் வராங்க சோ அவங்கள சந்திக்கிறதுக்காக ஒரு கிராம ஐயா அவர் போயிட்டு இருக்காரு காமராசர் ஐயா பக்கத்துல இருக்காங்க சோ அவர் பக்கத்துல வந்துட்டு ஆஹ் இன்னொரு அவரோட நபர் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு சோ ராசாராமன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அப்ப அவர் கேக்குறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் ஏன் நீங்க விட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அப்ப உடனே வந்து காமராசர் ஐயா வந்து சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு என் கூட இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் கிடைக்காம போயிடும் ஆனா அங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பண்ணுவோம் நான் ஐநூறு ரூபா கிடைக்கும் நினைச்சுதான் அமைச்சர் ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்கிது அவருக்கு மாதம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்கிறதுனால அவரோட வாழ்க்கையை அவரால் பார்த்துக்க முடியும் அப்ப நான் தான் போய் சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்படின்னு அப்ப இப்படி பார்த்து வியந்த அரசியல் நாகரீகம் இங்க இருக்கு சோ இன்னைக்கு நடைமுறையில அரசியல் நாகரீகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுதான் வந்துட்டு எனக்கு இதுல இருந்து புரிந்த ஒரு விஷயமா நான் அதுல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சோ இந்த அரசியல் நாகரீகம் பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இந்த அரசியல் நாகரீகம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கட்சி அதாவது நம்ம ஒரு கட்சியில இருக்கும் நம்மளோட உறவினர் வந்து ஒரு கட்சியில இருப்பாங்க நம்ம உறவினருக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட நம்ம போய் அவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கட்சியை நம்மள என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது இன்னைக்கு நடைமுறையில இருக்கு அப்படி வந்துட்டு நம்மளோட உறவுகள் நம்மளோட நட்பு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இயக்கக்கூடிய அதாவது இழக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து இன்னைக்கு அரசியல் நாகரீகம் இருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு ஆஹ் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது அந்த ஒரு அனுபவம் நல்லா இருந்துச்சு அப்ப அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பதினான்காவதா வந்துட்டு அனுபவம் பேசுகிறது அப்ப உண்மையாலே ஒரு மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவனுக்கு மிக கஷ்டமான சூழ்நிலையும் சரி எளிமையான சூழ்நிலையும் சரி வெற்றி பெற்ற சூழ்நிலையும் சரி அனுபவம்ன்றது வந்து ஒரு இன்றியமையா தேவையா இருக்கும் அப்ப அனுபவமே இல்லாத ஒரு மனிதன் இருக்கவே முடியாது அப்படின்றதுதான் வந்து நம்ம இது பார்த்த விஷயங்கள் அனுபவம் பேசுகிறது அப்படின்றதுதான் வந்துட்டு பதினாலாவதா ஒரு இதுல சொல்றாங்க கண்டிப்பா அனுபவம் சொல்ல சொல்ல அதுல வெற்றி கண்டிப்பா இருக்கும் வெற்றினாலே இன்னைக்கு வந்துட்டு தொழிலதிபர்கள் அஹ் அப்புறம் வந்து போட்டியாளர்கள் இவங்கதான் வெற்றி பத்தி அதிகமா பேசுவாங்க சோ இந்த ஒப்பந்தத்துல முடித்து பொறுத்த வரைக்கும் தொழிலதிபர்களோட வெற்றி பத்தி தான் பேசுறாங்க தொழிலதிபர்கள் திரு ஒருத்தர் போய் பேட்டி எடுக்கிறாங்க ஆஹ் உங்களோட வெற்றியின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க தொழிலதிபர்னாலே அதிகமா பேச மாட்டாங்க கம்மியா தான் பேசுவாங்க அப்ப அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நல்ல முடிவுகள் தான் என்னோட வெற்றிக்கான காரணம் நல்ல முடிவுகள் அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தையிலே அவர் முடிச்சிருவாரு சரி நல்ல முடிவுகள் எப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அடுத்து அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு அப்ப அந்த அனுபவத்தை எப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்க சொல்ல அந்த அனுபவம் வந்து எனக்கு கெட்ட முடிவுகள் தான் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அப்ப ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு வெற்றியை நோக்கி ஓடுறோம் அப்படின்னா அதுல நம்ம தவறா எடுக்கக்கூடிய முடிவு கூட நம்ம எடுத்ததாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் நான் இதுல இருந்து பார்த்துருக்கேன் சோ அப்ப நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுக்கு பின்னாடி நமக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கக்கூடியதுதான் வந்துட்டு அனுபவம் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாவது இதுல நிறைய சின்ன சின்ன கதைகள் அப்படி அங்க சொல்லியிருப்பாரு சோ அதுல பிடித்தமான கதைகள் மட்டும் நான் அவங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்து வந்துட்டு டாக்டரை தேடி அவன் பதினைந்தாவதா வந்துட்டு டாக்டரை தேடி அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை இந்த சிறுகதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்க சொல்ல நம்ம நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசிட்டு இருந்தப்ப இந்த அனுபவத்தை நானும் முருகண்ணா அப்படிலாம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு டாக்டரை தேடியவன் இந்த சிறுகதையில தான் சொல்லியிருக்காரு ஒருத்தன் வரான் டாக்டர் பார்க்க வரான் அவன் டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்துட்டு டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு வந்து உடம்புக்கு முடியல வயிற்று வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஆஹ் இல்லப்பா இது நீ வந்துட்டு மனநோய் மருத்துவமனைக்கு வந்துட்டு நான் வந்து மனநோய் டாக்டர் நீ பக்கத்து கட்டத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஏன் டாக்டர் எனக்கு வயிற்று வலிக்குது நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவானே ஆஹ் ஏன்பா என்னாச்சுப்பா அப்படின்ற நான் வந்து ஒரு குதிரையை வந்து முழுங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் அப்ப நீ சரியாதான் சரியான இடத்துக்குதான் வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சரி படுப்பா
எனக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது இந்த இந்த அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய நபர்களையும் நம்ம சதிச்சு அவங்க கூட சமமா பயணிக்கணும் அப்படின்றத வந்துட்டு இதுல இருந்து நான் கத்துக்க முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து ஓகே இது வரைக்கும் பதினாறு இது முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் போகணும் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப நிறைய போயிட்டே இருக்கு ஆஹ் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு கரெக்டா வந்துட்டு அடுத்து 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 போயிட்டே இருந்து சொல்ல முப்பத்தி ஓராவதா வந்துட்டு அந்த இன்னொரு ஷூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு முப்பது ஒண்ணு இருக்கு குரங்கை கவனியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆஹ் குரங்கை கவனியங்கள் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம குரங்குனாலே தெரியும் இல்லையா அது மரத்தை விட்டு மரம் தாவிட்டே இருக்கும் அது மனம் வந்து மாறி மாறி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் இப்படிதான் நம்ம பார்த்து அது பழகிடும் ஆஹ் ஒரு குரங்கு வந்து என்ன பண்ணுது ஒருத்தர் வந்து கூட நிறைய பணம் எடுத்துட்டு வராது அது ஒரு ஆண் குரங்கு அவர் அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுது அதுக்கு தேவையான பணத்தை போயிட்டு அந்த மனிதர் கூட போய் கேட்டு அதாவது போய் எடுத்துட்டு வந்துருது அப்ப என்ன சொல்றது குரங்கு வந்துருச்சு தத்துவங்க பா தத்துவங்க பண்றாங்க இல்ல இல்ல அதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த அதை எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ரெண்டாவது வந்து ஒரு பெண் குரங்கு வருது அது மடியில வந்துட்டு ஒரு குழந்தை குரங்கு வச்சுட்டு இருக்கு அது வந்து பாவமா நிக்குது அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே விரட்டுறாங்க ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரியவர் வந்து என்ன சொல்றாரு இல்ல இல்ல அதுக்கான பழத்தை நீங்க கொடுத்துருங்க அதை வாங்கிட்டு போயிருந்தோன்னே அதுக்கான பழத்தை அது கொடுத்தோடனே வாங்கிட்டு போகுது அப்ப இதுல இருந்து அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம துறவி துறவின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனா வந்துட்டு நம்ம துறவி மாதிரி நடந்துக்கிறது இல்லையே நமக்கு நமக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் நமக்குன்னு வந்துட்டு நிறைய சொத்து சுகங்கள் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்ப இதெல்லாம் துறவி வாழ்க்கையான இதுவே இல்லையே நம்ம எல்லாம் இருந்தோம்னா குரங்கு மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன தேவையோ அன்றாடம் அதை வந்து கேட்டு வாங்கி இது பண்ணிக்குது அது வந்து மரத்துல தான் தூங்குது ஆஹ் இருக்கக்கூடிய நாளைக்கு என்னன்னு யோசிக்காம இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அன்றைய தினம் அப்படியே வாழ்ந்துட்டே போகுது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு அந்த பெரியவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கடுத்து வந்து அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு இருந்த குரங்கு வந்து மறுநாள் வந்து இந்த பெரியவர் இருக்கக்கூடிய மடத்துக்கு வருது ஸோ அப்போ அவர் ஜனல் வழியாக வந்து அங்கே இருக்க வந்து திட்டுறாங்க குரங்கு வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல அது வந்து என்கிட்ட அதோட குழந்தைய காட்டிட்டு போகிறதாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் மனிதர்களாக இருந்தோம்னா நம்ம நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றுவத்துக்கு வந்து நம்ம போய் பகிர்ந்து பண்ணியா அந்த மாதிரி குரங்குக்கு வந்து அந்த பெரியவர் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு அந்த வகையில் அதோட குழந்தைய வந்து பெரியவர் காட்டிட்டு போகும் அவர் ஒரு பழம் கொடுத்தோன்னே அந்த குரங்கு வாங்கிட்டு போயிடும் அதுக்கடுத்து வந்து சுதந்திரம் கிடைக்க போகுது சுதந்திரம் கிடைக்க செல்ல மக்கள் எல்லாமே நல்லா கூறணும் கொண்டாடுறாங்க அப்போ அங்கிருந்த குரங்கு கூட்டமும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்டு அந்த மடத்தை நோக்கி வந்துருது அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தேர்த்துறாங்க ஐயோ குரங்கு கூட்டமே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல நம்ம எப்படி கூட்டமா கொண்டாடுறோமோ அந்த சுதந்திரம்ன்றது குரங்குக்கும் சாதகமான விஷயம் தான் அதனால இந்த பொறிக்கடல எல்லாமே வந்து குரங்குக்கும் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு அப்ப கடைசியா வந்து லட்சிய திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருந்தாரு அது என்ன லட்சிய திருஷ்டி அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஆஹ் இது எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய நபர் இவ்வளவு நேரம் ஆஹ் குரங்கு ஆரம்பிச்சு நம்மளோட அதாவது வந்துட்டு குரங்கு எப்படி இருக்கு அது இயல்புல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய நபர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரமணர் சோ நம்ம பார்த்து வேந்த நபர் ஸ்ரீ ரமணர் அவர் தான் வந்துட்டு குரங்க வச்சு நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய பாடத்தை வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதாவது வந்து குரங்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்குது உதாரணத்துக்கு பழக்கொடி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா அந்த பழக்கொடியில இருக்கக்கூடிய பழத்து மேலதான் அதோட கண் இருக்கும் அப்ப அதைதான் வந்து நம்ம லட்சிய திருஷ்டியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த விஷயத்து மேல நம்ம கூறு நோக்கி இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கான லட்சிய திருஷ்டி அதுதான் அப்படின்றது சொல்றதுதான் வந்துட்டு ஆஹ் ரமணர் வந்து ரொம்ப சொல்லியிருந்தாங்க சோ கடைசியா வந்து சிரிக்க சிரிக்கத்தக ஒரு விஷயத்த வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரங்கிட்ட இருந்து ஒட்டுமொத்தமா கடத்துக்கிட்ட பாடம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு என்ன பாடம் அப்படின்னா அவர் முகத்துல இருக்கக்கூடிய காயத்தை வந்து தடவி பார்த்துட்டே நான் என்ன பாடம் கத்துக்கிட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது நம்ம குரங்குக்கு நேரா ஒரு பாடத்தை அது பாக்க அதுக்கு அதுக்கு பிடிச்ச ஒரு பழத்தை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதாவது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து சொல்றோம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அது தெரியும் அப்ப சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அப்ப சமுதாயத்துல நம்ம எதனா ஒரு விஷயம் செய்யறோம்னா எங்க செய்யக்கூடாது அப்படின்றத திருந்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து முப்பத்தோராவது கரை அந்த இன்னொரு ஷ
தூக்கி போட்டதுன்னா நான் நிம்மதியா தூங்கி இருப்பேனப்பா அது எப்போ சத்தம் வரும் சத்தம் வரும்ன்ற பயத்துலயே நான் இருந்தேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற ஒரு இதுதான் வந்துட்டு அந்த இன்னொரு சிவ அப்படின்ற சிறுகதையில சொல்லிருந்தாங்க சும்மா இருப்பது சுலபமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது கதை ஆமா சும்மா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வடிகள் காமெடியில நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆஹ் ஒரு நாள் நீ சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுல வம்பு வந்த விலங் வம்புலாம் நம்ம ஒரு ஒரு கோவில் இருக்கு அதுல வந்துட்டு சும்மா இருக்கும் பட்டம் இருக்கு ஆஹ் ஒரு பொட்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஒரு நோட்ல சும்மா இருக்கிறது ஏன்பா போட்டலும் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கேன் அந்த அதிகாரி கேட்கேன் இப்ப சும்மா இருக்கிறது எவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத உணர்த்துறது தான் வந்து சும்மா இருப்பது சுலபமா வந்து முப்பத்தி மூன்று ஏன் அலைகிறது மனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன் மனம் அலைகிறது எதை தேடிதான் நம்ம மனதை வந்து அலைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுல கடைசியா முடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மனதை அடைக்கி பாருங்கள் அது அலைய ஆரம்பித்து விடும் மொழிகள் முயலுங்கள் அது அடங்க ஆரம்பித்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் மலம் அலைகிறது அப்படின்றத வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்துட்டு முப்பத்தி நாலாவதுல வந்துட்டு அவளும் அர்ச்ச அர்ச்சகர் தானே அவளும் அர்ச்சகர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் பத்திர ஒரு கதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரிசர்வேஷன் உள்ளாட்சிகள்ல பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் பிரிச்சுட்டு அந்த வகையில அர்ச்சகர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து இந்த சிறுகதையில சொல்லிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுவே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த கதையில என்னன்னா ஒரு பெண் அதாவது ஒரு கோவில் இருந்து கோவில் நிர்வாகம் முடிவெடுக்குது அஞ்சு அர்ச்சகர்கள் ஏற்கனவே இருக்காங்க புதுசா ஒரு அர்ச்சகர் போடலாம் அப்படின்றாங்க ஏன் இது பெண் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த விழா வந்து முடிவு பண்ணுது கோயில் நிர்வாக குழு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு பெண் அர்ச்சகரை வந்து நியமிக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு பேருக்கு பிடிக்கல அவ பெண் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க சோ அதனால வந்துட்டு அவங்க எல்லாமே வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாள் வந்து பக்கத்து ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு மாநாடு நடக்குது சோ அதுக்கு வந்து இந்த அர்ச்சகருக்கு எல்லாம் அழைப்பு வருது அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாம நான் போய் முன்னாடி நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஏற்கனவே வந்து முன்னாடி வந்து படகுகள் நின்றுறாங்க படகு பாதி தூரம் போயிட்டே இருக்கு பாதி தூரம் போயிட்டு இருக்க சொல்ல அந்த படகு பாதியில நின்றுடுது ஆஹ் டீசல் ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ உடனே அந்த பெண் வந்து யோசிக்காம என்ன சொல்றாங்க டீசல் தண்ணி இல்லை நான் போயிட்டு வாங்கிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து அவங்க தண்ணி மேல நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தண்ணி மேல நடந்து போய் டீசல் வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி மேல நடந்து போறாங்க அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அர்ச்சகர் சொல்றாரு பாரு இவளுக்கு நீச்சல் கூட தெரியல தண்ணி மேல நடந்து போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இதுல அழகா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்க நமக்கு பிடிக்காத வேலையை செஞ்சா கூட அது பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம ஏற்றுப்போம் உதாரணத்துக்கு ஆஹ் நம்ம இப்ப நிறைய ஆண்கள் தான் இருக்கோம் தயக்க மேல நம்ம சொல்லலாம் அம்மா சமையல் இருக்கும் கல்யாணம் ஆயிட்டு இருந்தா மனைவி சமையல் இருக்கும் இப்ப மனைவி வந்து ரொம்பவே சமைக்கலாம் நல்லாவே சமைக்கலாம் கூட நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக போய் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தான் இப்ப அதுதான் வந்துட்டு மனசுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தருக்காக பிடிக்காத செயலை கூட பிடித்த மாதிரி சொல்றது தான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் இதுல இன்னொன்னு சொல்றக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு பொருள் அழகா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறது இல்லை நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சதுனால தான் அந்த பொருள் அழகா இருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு இந்த இதுல வந்து ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆஹ் சின்ன சின்ன கதைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க சொல்ற நிறைய வேப்புக்கள் தகவல் வந்துட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தது இந்த விஷயம் மகிழ்ச்சி சோ முப்பத்தி அஞ்சு நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த கதையில சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு பெரியவர் இருக்காரு சோ அவர் வந்து காட்டுல இருக்கக்கூடிய நகர் ஒரு இளைஞனுக்கு வந்து ரொம்ப மன உளைச்சல் ஏற்படுது நிம்மதி இல்லை தூக்க வரலாடி சொல்லிட்டு இதுவாக இருக்கான் அவங்க மனைவி என்ன சொல்றாங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டுல ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு நீங்க போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப உடனே போயிட்டு அங்க பாக்குறாங்க எனக்கு நிம்மதியா இருக்க மாட்டேது ஆஹ் நிம்மதி ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கடைசியா ஒரு ரயில் பயணம் மேற்கொள்றோம் ரயில் பயணில வந்துட்டு ஒரு இளைஞர் வந்து ரயில் ஏறுறான் தலை மேல அவன் சும்மா வச்சுட்டு இருக்கான் ரயில எப்படியோ இடம் பிடிச்சி உட்காந்துடுறான் ஆனா அந்த சுமையை இறக்கவே இல்லை அங்கிருந்து ஒரு பெரியவர் கேட்டாரா ஏன்பா அதான் ரயில் உள்ள வந்துட்டு இல்ல சுமையை இறக்கிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல நான் போற ரயில் பயணத்துல வந்து ரயில் என்ன மட்டும் சுமந்தா போதும் என்னோட சுமையை சுமக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டான் உடனே சொல்லிட்டு சொல்றான் அந்த பயிற்சிக்காரனே நீதான் நம்ம வாழ்க்கை ஒரு ரயில் பயணம் நம்ம பயணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய
உங்களுக்கு வந்து தூக்கமே இருக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி ரொம்ப நிறைவா வந்துட்டு நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இன்னும் நிறைய கதைகள் சிறுகதைகள் இருக்கு நீங்க எல்லாருமே அந்த சிறுகதை புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க தெம்புக்கு படிங்க அந்த தெம்புக்கு படிச்சீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெம்பு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்துடன் என்னுடைய அந்த கருத்து பகிர்வு வந்து நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் மகிழ்ச்சி வாழ்க வந்து மகிழ்